bastante bien, gracias. Seguimos adelante, cambiamos ahora de eh, panel político. Aquí estamos con eh, la diputada Carol Cariola. Está eh, el diputado Tomás Fuentes también con nosotros. Está el diputado Jorge Durán y está el diputado Pablo Vidal. Ahí está, está Carol Cariola, que también me imagino que va a la reelección por el Distrito 9, que a esta altura ya es el distrito más famoso de la mañana. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Julio César? Gusto saludarte. Sí, sí. bueno, ahí estamos. Vamos a la reelección en este nuevo periodo. Eh, viene un, todavía quedan muchas cosas por hacer, así que estamos ahí trabajando ya con los vecinos, las vecinas del Distrito 9, que aprovecho de enviarles un saludo a todos y a todas. Bueno, Carlos, vamos a echar al grano al tiro y directo. ¿eh? Recién Pamela Giles dice que el PC le debería dar vergüenza de textual tratar de ponerle impuesto ¿no es cierto, a este cuarto retiro. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que podría decir usted al respecto? Sí, mire, yo soy muy respetuosa de, de, la, de la democracia, ¿no? Y creo que todos, eh, cuando estamos en un debate político, uno tiene que ser capaz de respetar las opiniones de otro y de otra y no descalificarlas. Creo que una de las cosas que ha dañado la política precisamente es la descalificación de las distintas opiniones. Nosotros como Partido Comunista dijimos desde un primer momento que estábamos disponibles a aprobar el cuarto retiro eh, sin condiciones. Y así lo planteamos. Eh, sin embargo, somos parte de una coalición política eh, que pretende ser gobierno, donde tenemos un candidato presidencial que es a prueba de dignidad. Y ahí salieron algunas propuestas, algunos debates que nosotros estuvimos dispuestos a discutir, a conversar, y en eso hemos estado. Y de hecho se presentaron propuestas, indicaciones, ayer se votaron, se cayó eh, la admisibilidad de la indicación, por lo tanto el tema está cerrado y sin lugar a dudas nosotros en particular vamos a mantener y hemos manifestado con mucha claridad nuestra disposición absoluta a aprobar el cuarto retiro para que nadie trate de sacar pequeñas ventajas y mezquinas por lo demás, políticas electorales respecto de esta discusión porque el Partido Comunista ha sido muy claro desde el primer momento, desde el primer retiro que aprobamos, apoyamos incluso yo soy autora del mismo proyecto de la diputada Pamela Giles que lo firmé cuando, cuando se presentó igual sí, es que el que segundo lo, retiro Lo, lo que pasa, que... diputada Carol, lo que pasa es que igual es bueno explicarlo porque resulta, sí, que, por resulta que en el segundo retiro cuando hubo impuesto, usted se opusieron inmediatamente entonces como después de un tiempo viene un cuarto retiro y ustedes están eh, haciendo la indicación de, del impuesto, entonces al menos es necesario explicarlo para saber qué posición si no tiene nada de malo, si la transparencia y la política es así, o sea, nosotros estábamos en contra del impuesto, tenemos unos compañeros de, de, de lista de trabajo en este caso que tenían otra posición negociamos y llegamos a esta posición, o sea pero es bueno que la gente lo sepa también por supuesto, pero sin hacer caricatura ni, ni mentira, eh, Julio Soto. Yo creo que en esto es importante. Mira, nosotros estuvimos disponibles solo a que se aplicara eh, un pequeño impuesto al 5% de la población. Son cerca de 400.000 personas, solo en la medida que eso significara mitigar algunas de las consecuencias económicas. Pero eso, a eso además nadie dice, por ejemplo, que incorporamos una indicación para el retiro del 100% a aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas, para que facilitamos una indicación para que se incorporaran eh, el retiro la, para el retiro las, las personas que tienen renta vitalicia, que lo hemos defendido y lo vamos a defender hasta el último momento. También incorporamos una indicación para el pago efectivo de, la, de, la, de las pensiones alimenticias y para que los papitos corazón no puedan retirar esos fondos, etcétera O sea, hay varias cosas más. Y lo de la indicación del impuesto ya se cayó. Y, y yo estoy feliz de que yo, eso haya sido así. Creo que es, era necesario que eso se despejara. Ya se despejó y hoy día vamos a seguir adelante y vamos a seguir trabajando porque el cuarto, el cuarto retiro sea ley, estamos tratando de viabilizarlo además con otros parlamentarios que lo apoyen, porque no somos nosotros quienes están en contra pues entonces creo que es importante identificar quiénes son finalmente aquellos que han dicho que están en contra del cuarto retiro para que, para que esto no empobrezca a la población porque están a favor de los pobres eso dijo la UDI el día de ayer nosotros estamos a favor, lo firmamos yo incluso soy autora de uno de los proyectos entonces me parece importante diferenciar quiénes están de un lado, quiénes están de otros para no sacar bueno, pequeñas por eso, ventajas y, por eso política. estamos en este programa conversando de esto pues. por eso sí, es, es, sí, sí, estamos claro. conversando de esto en este programa y estamos ahí claro. escuchándolo a todos y respetando todas las opiniones Pamela Giles decía que era un verdadero reality esto de los retiros y habló de los amenazados por convivencia no eh, al parecer claro. se refería al diputado Jorge Durán que lo tenemos en pantalla que se ha visto amenazado por convivencia en repetidas ocasiones lo han tratado de pasar al tribunal 
eh, y lo ha manifestado y lo ha hecho público también el diputado Durán, que hasta hace dos días estaba a favor del cuarto retiro. Le preguntamos hoy día directamente a las 10 con 7 minutos cómo está su situación personal, eh, Jorge. Eh, ahí está con mascarilla porque estamos en un móvil con él. Eh, la anda tan da, tapado, de, de anda con esta mañana. mascarilla tan, tan grande para que Diego Charper no lo reconozca, Jorge, o por medidas de sanitaria. Por, eh, por medida sanitaria de poder eh, contagiarme con cualquier virus que, que pueda atentar contra mi integridad. Va a la misma mascarilla en la tarde o se la va a cambiar. Anda, anda, incógnito el diputado Durán para que, pa que, pa que Charper no lo, no, lo, no lo pille. Están diciendo que el diputado Fuente no ha ido nunca al Congreso, que por eso no usa mascarilla. Diputado Fuente, ¿es verdad eso que no ha ido nunca al Congreso? Dice que no lo conoce. No, si fue una vez. No, o sea, ha, ven, ha, ha venido a conocerlo. A ver, diputado Fuente. Ha venido a conocerlo, Tomás. Son nuestros televidentes. ¿eh? Ayer estuve con Jorge en el Congreso y estuve en la Comisión de Constitución votando. Ya. De hecho, ayer mi, mi mejor amiga fue la Pamela Giles. ¿Y le gustó el edificio o no? ¿Cómo, cómo lo vio? ¿Cómo le... Es bonito, bonito. Hay, hay, hay harto privilegio ahí. Le pido disculpas, voy a amanecer y charachero porque... No, si me di cuenta. Sí, Usted que... dice, vamos a cambiar el panel político, pero la verdad sí. es que no cambió el panel porque antes no había panel, fue una entrevista, una exclusiva nomás con la Pamela, con es que, la Pamela Giles. Es que usted, es que, es que usted me, me confirma que usted ha salido 166 veces más que Pamela Giles durante el último año. Y, y sumando y los minutos, ha estado tres días en este matinal consecutivo, sin dormir. Eh, y más que por Oiga, Julio César. Oiga, Pablo, vamos a ir con usted porque usted parece que se quedó sin reelección de candidato presidencial, no va a ser candidato para decir ni a diputado. Ya vamos con... Hoy, amanecía así hoy día, lo que hace, ayer me tomé un, un café amargo. Es que con la, con la Pamela estuviste en mancito por Julio César, sí, ahí, está, ahí no la interrumpiste. Sí, pero, pero conversemos. Con, con, la Pamela, con la Pamela te entregaste. Por. No, ¿por qué me entregué? ¿Por qué me entregué? Hablando hasta de la vida sexual, hicieron promoción no, al, al, al abuelo. No, pero... Oiga, le tiró palo hasta, hasta a todo acá, tuve que salir a... Lo que pasa es que, ¿para qué nos vamos a poner a pelear, po, no? Si yo tampoco peleo con ustedes no. acá. Lo que pasa es que ayer pasó lo del Banco Central, que a lo mejor vamos a conversar de eso también para pa ir despejando, porque las cosas no están tan claras. Jorge, bueno, ¿cómo está su situación? ¿Está mejor? ¿Está más tranquilo? ¿Ya parece que está? ¿Va a ser candidato? ¿Cómo está usted? regular? Estoy, estoy más tranquilo, efectivamente fueron un fin de semana bien complejo, en el cual tenía la disyuntiva si me bajaban o no me bajaban. Mi amigo Tomás Fuente no me ayudó mucho porque lo llamé por teléfono y nunca me dijo si me iban a bajar o no. Y, y la verdad que fueron momentos complejos. Por suerte el PRI no dio la firma para bajar mi candidatura. Y, o sea, y ahora se salvó por el PRI. firme y adelante. Se salvó por el, el PRI. El PRI me salvó. Yo, yo debo mi candidatura política hoy en día al PRI. El PRI fue el partido que salvó la democracia. Porque mira, si yo creo que independiente que haya problemas con algún parlamentario o, o distintos puntos de vista, eh, eso se verá en la urna. Entonces, bajarlo por secretaría, porque a lo mejor no soy del agrado de algunas personas, yo creo que no, no ayudaba a la democracia si esto se debe manifestar a través de la urna. Pero, pero resulta que me mandan a mí ahora, al parecer, porque yo todavía no he sido notificado, a, al Tribunal Supremo, eh, entre todas las cosas que al parecer me imputan, es porque he sido sancionado por la Comisión de Ética por estar en matinales. Y, 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 y a mi amigo Tomás Fuente ahí, no, na, na, nadie lo sanciona. <risa> Si es por eso Moreira estaría preso, ¿ah? ¿eh? Eh, la verdad no que cuando, cuando no está aquí, está al lado. Eh. Ya está preso por otro <risa> Ay, ay, ay. Ahí Carol se puso ya, eh, eh, se puso seria. Oiga, eh, se la tiró al hueso. Oiga, eh, eh, diputado Durán, bueno, eh, ya parece que eso no fructificó. Eh, ¿Usted forma parte de los votos que va a seguir apoyando el cuarto retiro? 
Sí, yo soy autor, Julio César, del cuarto retiro también del 100% y sigo firme y adelante eh, votando a favor este cuarto retiro. Ayer ingresé distintas indicaciones. Se perdió una indicación que apuntaba a que pudieran retirar el total de los flujos futuros las personas que están en el tema de renta vitalicia. Pero esa indicación era muy, era, era muy amplia, era una indicación sustitutiva que hablaba justamente de poder entregar un cuarto retiro libre de impuestos, que no constituirá renta, que to, todos lo, lo, los aspectos importante que han ayudado a hacer a facilitar los retiros anteriores. Todavía queda pendiente tres indicaciones que no se alcanzó a votar ayer, se va a continuar votando el día lunes, y dos para mí son muy importantes. Una, que amplíe el plazo para retirar los fondos de promulgada esta reforma constitucional a dos años. Porque lo que se dice es que esto podría provocar un impacto de dinero en la economía. Entonces, al en extender el plazo, eh, la gente no se ve obligada o sentir que tiene que sacarlo rápido si realmente no necesita estos recursos. Y eso ayudaría a eh, no provocar una inyección inmediata dentro de un año de recursos frescos a, para provocar la inflación. Y la otra indicación que me interesa harto que quede consagrada en la Constitución es que buscamos que quede totalmente expreso en la Constitución que los recursos de capitalización individual no podrán ser expropiados, nacionalizados, ni pasar a ningún fondo colectivo, que es lo que justamente yo promoví a través del 100% de los retiros. Era el miedo a la expropiación, a la nacionalización, y como se, eh, se decidió seguir avanzando solo en el cuarto retiro y se desechó la idea del 100% de los retiros, me gustaría que eh, lo los parlamentarios que están en la Comisión de Constitución pudieran apoyar esta moción para despejar las dudas y miedos que tienen muchos chilenos que sus fondos eh, sean expropiados en el futuro o pasado a un fondo común como ha pasado en Argentina o en otros países. Jorge, entonces eh, usted sigue apoyando este cuarto retiro, ¿Se quiere ver algunas indicaciones por lo, por lo que digo, ¿y se habrían acabado ya las presiones en su partido, en su candidato? Eh, no, mira, yo con mi candidato presidencial es Sebastián Sichel, eh, yo respeto su postura, su visión, encuentro que habla muy bien de él en transparentar lo, lo que él plantea para el país, incluso siendo eh, muchas veces eh, no popular en la encuesta. Y eso para mí eh, me, me parece fantástico. Yo no he tenido ningún problema personal con él, tenemos una diferencia respecto a la votación de un proyecto en particular, pero yo creo que Sebastián Sichel es el mejor candidato que podría representar a la coalición y que podría ser un gran presidente en el futuro, el más capacitado, con más preparación y que eh, creo que lo hará muy bien como futuro presidente de la República. O sea, ¿se sacó la foto con él? Me saqué la foto con él, pero no sé si él va a querer usar la foto conmigo. Pero usted la va a usar la de él. No, no, no. Si, si, él, si él quiere que yo use la foto, la usaré, y si no, no, y si... Pero, pero yo seguiré apoyándolo igual. Hay que pedir permiso. Pero, ¿qué go, pero, solo es que como no, no, no soy del mundo de la política, solo por saber, Jorge, hay, hay que pedir go, permiso, no puede llegar y usarla. No, ¿se ah, puede, a, se lo puede mejor, a lo mejor a lo mejor mi amigo Tomás Fuentes puede ayudar a, a colaborar en que autoricen eh, usar la foto. ¿Podría interceder <ríe> por Durán Fuente o no? Pues este va a ser un colegio, ¿eh? Fuente podría interceder sí. por, por Durán para que, para que utilice escucha, la... Jorge está pidiendo Durán, permiso acá. Apoyo. Oye, fu fuera de broma, mira, si fuera de broma yo voy a decir algo. Yo ayer le aplaudo a la Pamela Giles, porque se sentó en la comisión con metralleta, de verdad, le disparó, ayer era la juega en pelota en la comisión, da lo mismo si uno son de allá, otros son de acá, le disparó a todo. Yo creo que del proyecto Julio... Se descartó una indicación que ya era la letra chica, como dice la Pamela, que le encuentro razón. Queda una vigente que es la de Matías Walker, pero que también se va a descartar porque va en la misma línea, solamente varían los montos de la que se descartó ayer. Ahora Matías argumentaba diciendo de que cuando un pescador lo paraba en la comuna que él representa y le pedía cambiar el motor del bote y un panadero le pedía cambiar la máquina para poner la harina, entonces... Parece que todo eso cuesta 100 lucas porque le querían poner impuestos a los que ganaban sobre 2 millones y medio. Entonces, habiéndose despejado eso, yo encuentro que por lo menos ya el proyecto está más limpio. También tiene razón la Carol cuando dice de que se aprobó 
de que algo que es obvio y que me cuesta entender de que por qué no se ha aprobado antes y tratarse de forma como cuando uno hace ley cortas, que son, se trata de forma simple, que se aprobó de que puedan retirar, no solamente como ya está aprobado las enfermedades catastróficas, sino que puedan retirar hasta el 100% los que tengan enfermedades de alto costo, porque es evidente que si no puedes pagar tu enfermedad en el presente, ¿para qué vaya a juntar plata por una pensión si probablemente no vaya a estar? Entonces, yo ayer, Julio, por lo menos me quedo tranquilo de que creo que se avanzó. Pero la enfermedad Tratamos de, de hacerlo... alto costo no tendríamos que hacernos cargo desde, desde el área de salud. Claro, uh. porque una cosa es que estamos hablando de los retiros porque hay pandemia, digamos, ¿no? O sea, pongamos también este, este contexto, hay una pandemia, la gente está endeudada, esta, este cuarto retiro es a la salida de la pandemia con una clase media súper golpeada, Carol, pero otra cosa es ya sacar plata porque, porque el Estado no es capaz de, de cumplirle a sus ciudadanos por el tema de la salud, digamos, ¿no? Te contesto. Eh, 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 dejemos a, a Carol Kerle que se tiene que ir y, la vamos, va, vamos, vamos a ver. y nos quedamos con usted, por favor. Me tengo que ir a la Comisión sí. de Constitución a votar matrimonio igualitario, que vamos a seguir hoy día la tramitación, así que esperamos que se apruebe también. Eh, mira, Julio César, yo comparto plenamente contigo lo que hice respecto de que es el sistema público de salud al que hay que hacerle una reforma completa. Pero la realidad en Chile es que la gente para poder financiar su enfermedad de alto costo lo que hace son bingo, ayudas de las familias, endeudamiento y otro tipo de cosas. Nosotros ya tenemos un una ley que se aprobó el año pasado que tiene que ver con el financiamiento, con la posibilidad de que las personas con enfermedades terminales puedan retirar la totalidad de sus fondos de FP, porque si no, si esas personas se mueren, lo que ocurre es que esos fondos, esto pompa adentro. Claro. O sea, ni siquiera eh, se, no se hereda la totalidad de esos Pero fondos. eso está aprobado, o sea, ¿no? Eso está aprobado y es ley. Pero lo que faltaba incorporar a eso eran las, enfer las enfermedades catastróficas, que no necesariamente son terminales, pero que son enfermedades crónicas de, de mucho costo, que van más allá del costo médico, Julio César. A las familias cuando tienen una enfermedad catastrófica es mucho lo que se involucra. Los costos son gigantes de sobrevivencia, de mantención, de cuidado y una serie de cosas. Y esa incorporación la hicimos ayer, incluso con, en conversación con organizaciones de pacientes. Yo fui, soy la autora de esa indicación, la presentamos dentro de las indicaciones de apruebo de dignidad y se aprobó, a pesar de que los diputados de Chile Vamos, la mayoría lo, la rechazaron pero varios diputados, y en eso reconozco a Tomás Fuentes que la aprobó así que estamos fue aprobada el día de ayer en la Comisión de Constitución y creo que es importante destacar eso porque esa es la única indicación hasta ahora que ha sido aprobada, que permite el 100% del retiro y vuelvo a decir, porque me tengo que retirar Julio César que para nosotros es muy importante como apruebo dignidad y también como banca del Partido Comunista aprobar el cuarto retiro y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no solo se apruebe en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que además ojalá se apruebe en el Senado. Así que yo me quedo con eso y espero que podamos seguir avanzando sin hacer caricaturas de las posiciones políticas de cada uno porque creo que es importante que la diversidad y que por supuesto también la democracia se exprese en su máxima expresión. Así que bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad también de poder explicarnos nuestra opinión y, y, nuestro, y reafirmar nuestro compromiso públicamente con el cuarto retiro, tal como lo hicimos con el primero, el segundo y el tercero anteriormente. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Gracias, gracias por... Bueno, si es del Distrito 9 y me escriben otros candidatos del Distrito 9, ¿eh? gracias, Carol. Pablo Vidal, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros y la paciencia que ha tenido hasta ahora. Bueno, ¿cuál es su lectura de lo que ayer pasó en la comisión? Eh, tengo entendido que usted está a favor del del cuarto retiro. Usted, usted Tomás, que bien eh, me deja perplejo a veces, me, me confunde. ¿Usted está a favor o en contra del cuarto retiro? Te respondo al tiro. Cuando me dijiste delante que estaba 160 veces, es re fácil ir al matinal cuando uno está a favor de lo popular. Pues. Claro. Entonces yo creo que a lo mejor me he repetido mucho porque es muy impopular estar en contra del cuarto retiro habiendo estado a favor de los anteriores. Entonces yo creo que no tiene más invitados. Ya, pero está a favor o está en contra del cuarto retiro. Acabo de decir, el estar en contra. ¿Por qué votaste una indicación? A... Entonces, ¿por qué votaste a favor una indicación ayer? Oh. Es que Jorge, pues sí, es Los obvio, porque pues, ayer. Se puso polémico el no, mismo compañero de partido, ¿ah? No, mire, lo que Yo sigo esperando, que... Julio César, no es problema. Con... Sí, da, eh, eh, Pablo, un segundito más. Con razón, a Durán lo tienen aislado, que se pone pesado en. <risa> 
No, si es simpático. Con los compañeros, pues. Si lo que pasa, si lo que pasa es que cambia mucho de opinión, pero es simpático. No. Pero aquí el, Oye, el que cambió de opinión es usted, pues, Tomás, no sea para tú. No, usted votó a favor no, de los no, tres primeros y ahora está votando en contra. Durán ha sido por, por, consistente por, pero, los cuatro pero, retiros. ¿Cómo eso? Pero ¿cómo si Durán dijo hace dos semanas que estaba en contra y que él era una especie de extintor? Que el extintor lo compraba solamente por si había una emergencia. Pero nadie quería ocupar el extintor. ¿Qué dice Durán? ¿O no? Tú, Oiga, yo lo he señalado públicamente que soy autor de soy autor de los retiros. Yo nunca he dicho que soy un extintor. El proyecto en sí era una especie de extintor. ¿Ya? En caso de emergencia se rompía el vidrio para las necesidades que están viviendo miles de chilenos. Si acá lo que está molestando a algunos sectores es que las personas están cubriendo sus necesidades básicas sin endeudarse, sin pagar intereses. Y eso a algunos sectores les molesta. Es por eso que yo finalmente en algún momento dije que no era molesta? el momento, que si se hubiera, que si se hubiera votado eh, hace un mes y medio atrás, yo lo hubiera rechazado, porque encontraba que no era el momento, recién se había dado a conocer el tema del anuncio del IFE, pero ha ido transcurriendo el tiempo y he podido visibilizar la necesidad de las personas, y eso en política es sano, reconocer y estar dispuesto a ver las condiciones del país. Esto no se trata de tener dogma, o porque sea mi proyecto, se va a tener que aprobar sí o sí, si en, en la práctica tal vez es perjudicial para las personas. Yo cambié de decisión y estoy firme por aprobar el cuarto retiro porque efectivamente he podido constatar que muchos chilenos lo necesitan. Pablo Vidal, bueno, primero que todo, ¿cómo está su situación? digamos, Porque lo último que leí, que al parecer estaba con problemas con su candidatura, eh, tema Cervel parece, y eh, eh, después por poner atención en lo que usted piensa, este cuarto retiro, ¿cómo va la situación eh, ayer en la comisión? ¿Cómo la vio? Sí, no, mira, en mi caso viene esperando la, la resolución del Tricel en un, un error informático que iba al, al, al cargar los archivos, como cuando la gente manda un mail con un archivo adjunto y no llega bien, se manda de nuevo, funciona. Eso es lo que estamos esperando que resuelva el Tricel, estamos muy tranquilos. Hemos seguido trabajando, dando cuenta pública en el distrito, en el distrito 8, ya que están todos mencionando su distrito, las comunas sí, sí. Maipú, Estación Central, Cerrillo, bueno, pero todas las comunas. La pueden nombrar después, pero ¿sabes qué? A mí me preocupa mucho la forma en que se aborda este debate del cuarto retiro en una lógica de buenos y malos. En la lógica de que estar a favor del cuarto retiro es estar con la gente, estar en contra es estar contra la gente. Yo creo que hay que reconocer acá que hay argumentos razonables de lado y lado. Cuando el Banco Central, cuando los expertos en macroeconomía dicen que meterle miles de millones de dólares más al circulante en la economía podría implicar inflación, lo que significa alza en los precios, y cuando hay alza en los precios, sobre todo en los bienes básicos, en los alimentos, afecta a las personas con menos recursos, eso es objetivamente cierto, es una verdad. Ahora, cuando tú recorres, hablas con los gente, con los vecinos, con el dueño de una pyme que te dice, mira, yo he tratado de mantener mi pyme encima, no despedir a mis trabajadores, seguir pagando mis obligaciones, estoy endeudado y con el cuarto retiro yo podría pagar mi deuda y seguir con mi pyme encima, si no, va a quebrar. Me lo dijo a mí, un vecino, la vía San Carlos de Maipú hace alguna semana, digo, chuta, es difícil la decisión. No es blanco-negro, no es claro como el agua, pero ¿sabes lo que sí es claro como el agua? Que hay políticos que han usado los ahorros previsionales de los trabajadores y estos retiros para hacer campaña política. Y no hemos hablado de otros temas que son de fondo y que van a ir en ayuda de personas que también lo necesitan muchísimo más, como la condonación de las deudas estudiantiles, el rollete minero, la condonación de la deuda que se ha acumulado en la pandemia por el pago de los servicios básicos, el impuesto a los super ricos, las 40 horas. Y de fondo, un verdadero sistema de seguridad social para que no tengamos que estar hablando de esta capitalización individual, sino que de pensiones dignas. Ese debate ha estado pendiente porque estamos hablando permanentemente de los retiros. Entonces, yo he tenido una postura más bien neutra. Hasta el día de hoy no he marcado claramente qué voy a hacer con la votación del cuarto retiro. Me inclino siempre a ponerme del lado de la gente y, por lo tanto, si hay personas que están pidiendo apoyo, tiendo a creer que voy a terminar votándolo a favor. No les voy a negar una opción de salvataje a familia, a pequeños empresarios que necesitan esos recursos. Pero quiero decir la, la verdad, si seguimos desfondando el sistema de pensiones, va a ser mucho más difícil para el gobierno que venga tener un sistema de seguridad social como corresponde. Entonces, ojalá la cortemos con hacer campaña con los ahorros de los trabajadores. Por ejemplo, el diputado Durán, 
que presentó un proyecto de cuarto retiro, a pesar de que ya había otro presentado, porque claro, quería que llevara su firma para poder decir que el autor del proyecto, pero votó en contra del Royal Timinero cuando pasó por la Cámara de Diputados. Entonces, si estamos de acuerdo con traer soluciones estructurales a, la, a las arcas fiscales de nuestro país para financiar proyectos sociales, entonces apoyemos también esos proyectos, no solo los retiros que son los ahorros de los trabajadores. ¿Qué dice el diputado Durán, ya que fue emplazado? del Royal Timinero. Oiga, yo, yo, yo no sé qué, qué le pasa a Pablo, que trata siempre de armar polémica, a ver que me lo topo en algún panel, trata de, de ver de qué manera poder Pero generar alguna contra, discusión. ¿no? El, el proyecto, Pablo, es que tu proyecto era pésimo, tu proyecto no ayudaba a recaudar, tu proyecto era solo un eslogan de campaña que tú estabas en contra, es que era un proyecto que ni siquiera merecía ingresar las indicaciones, tu proyecto era malo. Y por eso. Ningún proyecto merece eh, no, no, indicaciones. Y por, eso, y por eso no le ingresé indicaciones. Porque la idea de legislar de tu proyecto era un eslogan que tú supuestamente estabas en contra de las grandes mineras, pero esto lo que ayudaba era solamente a dañar la actividad de la minera y no provocaba no, no, no. recaudación fiscal. Tu proyecto era malo y tú trataste de hacer campaña con un, un proyecto que fracasó. El proyecto Julio, está hoy día en el sí? Senado. Bueno, mira, mira, Julio vamos, César, vamos, es, que es muy irresponsable lo que dice Jorge. Déjame aclarar una sola cosa. Ya, el favor. proyecto hoy día está en el Senado y era tan razonable que hoy día incluso el gobierno está empezando a abrirse a ello, ingresar indicaciones para mejorarlo, porque efectivamente desaprovechamos este super ciclo del cobre porque no teníamos un buen royalty minero. El diputado Durán ni siquiera iba a las sesiones de la Comisión de Minería y yo no hice campaña con ese proyecto. Lo presentamos en el año 2018, cuando recién había sido electo, así que no sé de qué campaña está hablando. Bueno, Oye, ¿puedo eh, hacer una cosa? vamos a seguir hablando. Eh, todo fuerte. Eh, está, sí. está la diputada Yael con nosotros, eh, Gael Jomans, eh, eh, presentarla. Tengo que irme a, un, a, un, a una pausa porque la verdad es que aquí me mandan también. Pues. Entonces, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. Eh, Pamela, Pamela, voy, voy, Pamela. Aló, 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 sí, ya voy, ya voy a. Sí, eh, sí eh, miren. Vamos a ver imágenes del debate de ayer y vamos a comentar también cómo vieron ayer la situación eh, eh, y vamos a partir con eh, la diputada Gael Yoma que viene llegando, pero antes veamos estas imágenes. Estoy muy orgulloso de eso. Entiendo lo que pasa al otro lado de la fila, me toca regular al otro lado de la fila, me toca entender esto y jamás he hecho lo que he sido abogado. Es, y estoy orgulloso de haberlo ah, no, hecho. Pero dice en Wikipedia, cosa, por eso bueno, lo dijo. Wikipedia, está ahí no lo ha... qué, buena, qué buena información, increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable bueno, para una senadora. Pero, pero bueno, eh, lo puede, lo puede, como Wikipedia funciona, lo puede escrito alguien de su comando. Pero no lo he hecho, porque habría un registro Aunque en la ley no, de lobby no, que no hay, pues es la forma más práctica de senadora. No trabajó en una empresa pero, de capital de Estados Unidos. La pregunta, la pregunta que usted me hace es que no estoy de acuerdo con el impuesto a los super ricos. O sea, que están todos diciendo que hay que subir impuestos. Los impuestos son muy. No están de acuerdo. No, fine, no estoy de acuerdo. Creo que hay que subir impuestos a actividades dañinas. Creo que hay que bajar los impuestos a las empresas. Creo que hay que dejar de ahogar a la gente con impuestos Estamos y volverle el, el IVA. Les gustan mucho tiempo. los impuestos, bueno, pero gracias. les gusta mucho financiar. Gracias. Bueno, esta es una partidos, discusión ética. ética. Sí. Ya estamos de vuelta. Estamos viendo imágenes del debate ayer presidencial. El primer debate presidencial que se llevó a cabo por las pantallas de eh, Chilevisión. Son cinco los candidatos que concurrieron hasta acá los estudios de eh, Chilevisión y CNN para asistir a este debate con un formato bien ágil donde podrían interactuar eh, en muchos momentos del debate entre ellos, ¿no? Eh, que es bien inusual, no solo contestando preguntas de eh, los periodistas. Así es que estuvo largo, intenso, la gente lo vio masivamente este debate. Recordemos que eh, ni Franco Parisi ni Marco Enríquez Opinami estuvieron porque eh, no podía haber presencia telemática. Eh, París está en Estados Unidos y eh, Marco está haciendo una cuarentena por un viaje de Marco Enrique Sominami a México, por lo tanto no podía concurrir personalmente. Ahí están los cinco candidatos que estuvieron ayer en esta, bueno, en esta conversación, en este debate. Pablo, ¿cómo lo vio usted, Pablo Vidal? ¿Cómo lo vio usted el debate? ¿A qué le pareció? Uno solo algo del tema anterior. Eh, 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 a ver, un, quiero que... Un... Para cerrar. Oye, quiero celebrar sí, el... Sí, es que... Sí, es que no, yo me tengo que despedir. Entonces, mira, primero quiero decir, me pareció un debate muy interesante, muy ágil el formato. Creo que por fin pudimos ver un debate, me parece 
que es evidente la continuidad que significa Sebastián Sichel para Chile, me pareció bastante más interesante todo lo que planteó tanto la senadora Proboste como Gabriel Boric, creo que por ahí va la cosa. Y sí, quiero al, al momento de verme solo eh, eh, recordar una cuestión. El proyecto de Royal Minero lleva 128 días en el Senado y no ha sido despachado. El proyecto de condonación de deudas estudiantiles lo presentamos hace 141 días y la Comisión de Constitución no lo ha puesto en tabla. Yo espero que una vez terminado el debate del cuarto retiro, ojalá podamos también preocuparnos de esos temas que le interesan a la gente y que van a ayudar a financiar todas las ayudas sociales que el Estado necesita entregarle a la población. Ahora, en el final de la pandemia, esperamos sea el final de la pandemia, y en el post-pandemia donde todavía van a haber muchas necesidades. Así que eso espero, el que el cuarto retiro, Pablo, los retiros no sean la única cosa de la que hablemos. El 30 de septiembre, Pablo, se acaba de estado de excepción. Así es, hay un tema ahí con, la, por ejemplo, las deudas por los servicios básicos que se han acumulado durante estos meses, nosotros nos hemos planteado el Estado tiene que presentar una propuesta de condonación sobre todo para las familias con menos recursos, porque es una deuda acumulada de un año y medio, la pandemia ha durado más de lo que hubiésemos querido, que no van a poder solventar entonces, hablemos también de esas necesidades y ya hay proyectos para poder financiarlo, el impuesto a los super ricos no ha sido despachado al Senado, donde podría haber una fuente de recursos para ir asumiendo esos compromisos que el Estado tiene que asumir para darle alivio, no solo inmediato a la familia, sino que permanente en el tiempo bueno, ¿usted cree que el estado de excepción no va a seguir, no? Me imagino. Ese yo espero que no siga y si el gobierno lo propusiera yo lo votaría en contra. Yo creo que no más toque de queda, no más estado de excepción, pero es muy importante que los beneficios sociales sí se mantengan porque la crisis social y económica no ha terminado producto de esta pandemia. Claro, es que sin estado de excepción se van a venir todas esas situaciones que es la que usted comenta. Así es. Gracias, Pablo. Lo hemos previsto, ¿eh? Julio César, hemos presentado proyectos. El tema es que no hemos tenido el apoyo a veces de Chile Vamos y a veces incluso hemos tenido el apoyo de parlamentarios de Chile Vamos, pero el gobierno no recoge el guante. Entonces nos lleva siempre... Quiero recordar, cuando se extendió la última vez el estado de excepción, justo ese día apareció un caso Delta. Entonces quizás, ¿con qué nos van a salir aquí el 30 de septiembre? Yo lo digo desde ya. Yo no estoy disponible a votar nuevamente a favor de una extensión del estado de excepción y mucho menos a continuar con todo que hay. Gracias, Pablo. Sabemos que se tiene que ir. Muchas gracias. Eh, Pablo, Díaz. Tomás Fuente, quería cerrar, quería agregar algo. Sí, no, yo también, también me tengo que ir, pero solo cerrar una cosa. Yo, y aunque Pablo se vaya, no importa. Es agradecerle a Pablo porque lo planteó muy bien el tema. Mira, es que lo, quiero repetirlo. Los que, proba, los que aprobamos el retiro 1, 2 y 3, reconocíamos que el gobierno llegó tarde y no teníamos otra solución. Pero obviamente Pablo dijo ahora, para un cuarto retiro, chuta, es complejo. Porque como ya hay 3 millones 8 que no pueden retirar, y que no discutamos si es cuánto es parte del extranjero, cuánto es parte del circulante o de la inflación, han visto desde el segundo retiro a la fecha un incremento en la lechuga del 20,3%, del gas licuado del 20%, del petróleo un 38%. Entonces tiene razón Pablo, no se trata de decir, toma, hay un cheque, eh, salvémonos todos los que tengamos que salvarnos. No, también se trata de ver cómo o en qué condiciones quedan los que no han quedado con fondos de pensiones. Y la última pregunta es después, si ya son 3 millones 8, ¿cuántos van a quedar? 5 millones. ¿Y cómo les vamos a poder ofrecer o otorgar una pensión digna después de calidad? Dicho eso, que también me tengo que ir, tampoco estoy de acuerdo con el toque de queda. Hoy día creo que no cumple ninguna función, lo he dicho varias veces. Tampoco estoy de acuerdo con extender el estado de excepción. Y respecto del debate, eh, ahí discrepo con Pablo. Pablo dice que lo mejor fue eh, Yana Proboste y Boric. Yo creo, Pablo, que cuando un candidato presidencial y un senador cita Wikipedia, y tú sabes que Wikipedia es una enciclopedia colaborativa, razón por la cual tanto Julio, Pablo, yo, Jorge, cualquiera, podemos aportarle a esta enciclopedia errores, falsedades o cosas que son verdad, nadie podría ser creíble al citar bueno, Wikipedia. Bueno, Tomás, en el, en el LinkedIn de Sebastián Sichel aparece que lo que dijo la senadora Proboste es cierto y él sí fue eh, trabajador de una empresa de lobby. Y LinkedIn tú, lo escribe solamente Sebastián Sichel. Nadie más lo puede editar que él mismo. Así que él lo reconoció. Pero, pero comparte conmigo que citar Wikipedia lo han hecho dos personas nomás, Naranjo y Proboste. Mira, perdón, hay, perdón. Hay, eh, nada, hay demostraciones, no, no, no. Hay, demo, hay, hay estudios de universidades reconocidas, y creo que fue Harvard u Oxford, me, me puedo equivocar, que dice que Wikipedia tiene incluso más aciertos que la enciclopedia británica. Por lo tanto, despreciar la, la, la construcción de inteligencia colaborativa que puede tener Wikipedia es bastante no, crítico. No hablemos Yo no de Wikipedia, Wikipedia, hablemos si Sichel hace lobby o no. Sí, no está pasando un cuchufletazo, pero más culero que... Ah, oiga, Tomás Fuerte, 
pasando un cuchufletazo más. No, Julio César. No, Julio, no ¿qué es? No te, pero es que no, no pongo a hablar no, de Wikipedia. Solo, el tema de fondo decirle, es. Eh, eh, Tomás, pero es que. No, a es los que vecinos le, de le, San Bernardo. Le, le puedo decir, Tomás, esto es clave para que la gente nos crea o no nos crea. Esto es clave para no sentir que el público que nos ve, ¿no es cierto?, no tiene herramienta y que, y que no entiende lo que estamos hablando. Si aquí el tema no es Wikipedia, aquí el tema es el candidato a Sitchen, ¿trabajó o no trabajó en la empresa de lobby? Eso, eso es todo. Eso, eso, eso es todo, eh, Tomás. Toda razón. ¿Trabajó o no trabajó en...? No, no tengo idea. Ya, bueno. No es tan fácil, el, no es tan difícil iba, admitir, dice. ¿cierto? Ya, gracias. No, no tengo idea. Gracias. De hecho, ya, si, si hubiese trabajado, te hubiese dicho que sí. Ya. Gracias, eh, chau, Julio, chau, Jorge. gracias Pablo, gracias Tomás, chau, Gael, eh, diputada, bueno, gracias por esperarnos. Ahí estamos, ¿qué le pareció ayer el debate, diputada? Sí, bueno, yo creo que ayer eh, se mostraron dos proyectos, eh, uno que, y que creo que lo encabezó y también lo referenció de muy buena forma eh, Gabriel, eh, y que tiene que ver con un proyecto de cambios, que son cambios que ya ha iniciado el, el pueblo de Chile mediante la movilización, hay un proceso constituyente también a cortas y que se ve en peligro eh, si es que Sebastián Sichel ¿cierto? logra ser eh, electo y por lo tanto su proyecto de continuidad a el gobierno de Sebastián Piñera. ¿cierto? Entonces, creo que esos dos proyectos se, se constataron muy bien el día de ayer, a pesar de que Sichel habla de hacer reforma, finalmente son cambios que no, que no son tales, son ideas que no son eh, de cambio y que es la hoja de ruta que ya inició el pueblo y que yo creo que es importante decirlo porque hoy día hablar de cambios y de poder concretarlos es darle estabilidad y darle gobernabilidad a nuestro país el no seguir con esa hoja de ruta que me parece es la propuesta de Sebastián Sichel nos pone en un escenario de mayor incertidumbre y de mayor inestabilidad entonces creo que es importante también situarlo así cuando hablamos por ejemplo de pensiones mantener a las FP que fue la propuesta además de Sebastián Piñera hoy día nos pone en un, un escenario de ingobernabilidad, obviamente, porque las mayorías en el país quieren un cambio en esta materia, quieren pensiones dignas y quieren terminar con el negocio de la AFP. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del retiro, que yo concuerdo, o sea, creo que, con lo que decía Pablo, enfoca el debate en un aspecto muy puntual, cuando lo que está detrás es que el sistema de pensiones está fracasado. Entonces, para poder darle bueno, pero, de nuevo pero, legitimidad pero, diputada, a ese son, sistema, son necesitamos dos, un cambio. Yo, entendiendo a Vidal, entendiendo a usted, pero son dos temas distintos, porque el tema, no, de la, de el tema de las pensiones es un tema, ¿no es cierto?, que es urgente hace varios años, digamos, y el tema de la AFP también es, es, de es, es una conversación, sí. claro. El problema de los retiros es porque hay una pandemia, digamos, ¿no? Porque la gente se vio obligada a no trabajar, porque se deprimió la economía, porque se creció la cesantía, porque hay mucha industria y había un, un, había un una gran cantidad de personas que trabajaban en el mundo informal que yo creo que nadie lo sabía. No, no claro. Entonces, Se develó mucha situación claro. también, Julio. O sea, por ejemplo, sí, el tema sí, de la sí, pensión claro. alimenticia, las deudas de pensión alimenticia, también era, era un secreto a voces y teníamos 70.000 pensión alimenticia no pagadas. Entonces... Yo concuerdo contigo, es un tema puntual, pero que sí, hace, a veces hace falta también que en el Congreso volvamos a debatir los temas que, que son las deudas profundas que tiene el país, ¿cierto? Y pensiones es una deuda profunda, materia de salud también hay una deuda profunda, y en donde, claro, nosotros no tenemos iniciativa parlamentaria, entonces el gobierno en esa materia no ha sido un gobierno que proponga cambios en, en la sustantividad que hoy día también lo demanda el pueblo de Chile y que es lo que además va a quedar también para un escenario presidencial. De eso se va a tratar, ¿cierto? Eh, la, la decisión que tomen los chilenos en esa elección va a ser si quiere cambios profundos o si más bien quiere mantener las cosas como están. A ver, vamos a ver en eh, un, eh, un momento fragmentos del de debate de ayer en nuestro canal. Escuchemos. Dos proyectos de ley que firmó la senadora. Uno que firmó usted para nacionalizar, expropiar o traspasar las cuentas individuales de las personas a un fondo del Estado. Preguntarle si usted estaba con los ahorros de las personas o con el ahorro manejado por los políticos. Y el segundo proyecto de ley es el que usted firma respecto de los indultos. ¿Usted va a estar con las víctimas o los delincuentes? Porque 
Dentro de las personas que usted quiere indultar están aquellas personas que, por ejemplo, le arrojaron bombas Molotov a carabineros y las pusieron en riesgo de muerte. Y lo que usted ha firmado dejaría libre a una persona por un intento frustrado de homicidio y claramente esa persona, para mí al menos, es un delincuente. Creo que esta pregunta nos permite marcar una diferencia muy profunda entre aquellos que queremos construir y reconstruir en nuestra democracia y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia, porque están acostumbrados a hacer de la mentira su base discursiva. Lo que nosotros hemos firmado respecto del proyecto de, la, de terminar con las administradoras de fondos de pensiones, que tal vez es lo que les moleste, porque le, le, le molestó hace muchos años cuando... Planteamos la necesidad de terminar con el lucro en la educación, de terminar con el negocio en la educación. Y eso le molestó a algunos. No, me molestó y que vamos se perdiera terminar... 600 millones de dólares. Ah, qué bueno, estaba esperando y mirándolo a los ojos, porque usted ha hecho de la mentira Pero una me base muy importante. Preguntas. Se las voy a contestar. Gracias. Pero usted como articulador de una mentira, porque ¿Cuál? usted llevó adelante una concesión constitucional ¿Cuál? en mi contra. Cinco que Renato capítulos, traverso, que Renato cinco capítulos. En no ninguno, señor, en ninguno, se respecto de la pérdida de recursos alguno. Porque además ¿Qué usted no sabe muy bien que esa acusación constitucional de la basó sobre hechos que eran incluso anteriores a que yo fuera ministra de, ley, de Educación. A y le mostró y, y le demostró que le molestó porque cuando los estudiantes de la UTEM... Que no contesta. Le molestó porque cuando los estudiantes de la UTEM que estudiaban una carrera que no tenía campo ocupacional y en donde había toda una mafia detrás, nosotros... Sí, lo, yo fui el que la denunció nosotros lo dijimos la destitución públicamente. De ese Le quiero decir que, que usted votó de en contra del proyecto que nosotros presentamos después rector, de la UTEM cuando rector, dijimos que no pueden presentar iniciativas que no tengan y carreras profesionales que no tengan senadora, campo ocupacional. Senadora, Por eso que apoyamos tiempo, a los estudiantes de la UTEM en su defensa. Les agradecemos a ambos. Bueno, ahí... Ahí se vivió un momento realmente de tensión, se fueron mezclando los proyectos y se terminó en esta acusación constitucional de hace algún tiempo atrás eh, en contra de Yana Proboste. Vamos, vamos a desmenuzar algunos momentos del, del debate, vamos a tratar de eh, ¿no es cierto? ir desglosando parte de él, son las 10.51 minutos, vamos a un corte. Bueno, hubo bastantes momentos complejos ayer que se vivieron, difíciles, eh, un poquito más álgidos en, eh, en el debate presidencial. Vamos a, a revisar uno de ellos precisamente para comentarlo con nuestros invitados. Aquí está lo que pasó entre Gabriel Boric y José Antonio Castro. Y respecto de la afirmación de Gabriel, yo no la voy a dejar pasar. Aquí el que se reunió con terroristas, el que defendió al frente, Manuel Rodríguez, el que exhibió una polera a Jaime Guzmán asesinado, fue él. Así que tú has ejercido violencia en contra de las personas, personas honestas que hacen el bien. ¿Quiere contestar Gabriel Boric? Sí, yo cuando me equivoco tengo la capacidad de reflexionar respecto a mis errores y pedir perdón. Y en el caso de la polera que tú mencionas, eso fue exactamente lo que hice. Porque de los errores es una oportunidad para aprender. Y eso yo creo que es una máxima que en política está muy ausente, pero que me parece importante desarrollar ¿Te también perdón acá. por reunirte con un terrorista asesino, por defender al frente a Manuel Rodríguez? Puedo pasar. Pasa. Está ese momento ahí entre, entre Gabriel Boric y Rojo Edwards. Rojo, ahí llegó la, la conversación, la discusión a ese plano, ¿no? Así es, eh, Julio César, ¿me das un segundo para responder la intervención anterior sí, por de favor. Fidel rápidamente? Por favor, por Mira, favor. Mira, respecto al cuarto, la gran, diferencia que tengo, la gran diferencia que tengo con Fidel es de dónde sacamos la plata para ayudar a la gente. Lo que propone la izquierda, aunque sabiendo que es muy complicado, por eso es que Boric se da vuelta la chaqueta y Yana Proboste tiene la diferencia que tiene con su equipo, es que nosotros proponemos que sea a través de la reducción del gasto estatal. Y tiene que tener mucho cuidado Fidel Espinosa cuando dice que los que estamos en contra del cuarto retiro estamos defendiendo intereses, porque fíjate que el año pasado en una empresa del Estado hubo una persona que ganó 605 millones de pesos. Escucho bien, 605 millones de pesos para el bolsillo. El secretario del Senado gana 17 millones 500 mil pesos al año. Los eh, convencionales están peleando por mayores asignaciones y viáticos para ellos. Y hoy día la, la abogada de París está planteando que con la devolución de sus votos se va a pagar su deuda que tiene para la pensión de alimentos. Entonces yo digo, ¿por qué no reducimos el gasto político, el gasto, el gasto, la grasa del Estado para ayudar a la gente? Esa es la gran diferencia. Y respecto a la, a la, al altercado que tiene ahí, o no altercado, pero la discusión que existe entre pero José Antonio usted diputado y Boris, fue parte de ese Congreso y José Antonio casi igual. Con estos mismos sueldos que ahora son públicos, en ese tiempo estaban escondidos y calladitos. 
y nunca lo vi antes. No, no, usted está, eh, eh, Julio César, está muy equivocado. Yo siempre he propuesto la reducción de la grasa estatal y me opuse a la, al aumento del gasto político y también me opuse al aumento de las asignaciones y viáticos y me opuse a los sueldos de 605 millones porque hay una gran cantidad de personas en el Estado que gana plata que son completamente exorbitantes. Yo también trabajé en el BID en Washington DC, Julio César. Que ya, pero el a ver, BID, pero, el pero para, para, propongamos, propongamos, leer, propongamos la conversación en la práctica. ¿Qué se necesita para que este personaje no gane tanto? Y que usted dice que es grasa del Estado. ¿Qué es lo que, cómo, lo, ¿Cómo lo hacemos? De aquí a un mes más. Bueno, primero decir que nadie en el Estado puede ganar más que, por ejemplo, 10 veces el sueldo medio de los chilenos. Cuando los chilenos ganan en promedio 630 mil pesos, no puede ser que haya personas en el Estado que ganen 18, 20, 30, 40 y 50 ya, pero millones de pesos. ¿Cómo lo hacemos mensuales? con este secretario? Porque, porque estoy, estoy poniendo el ejemplo porque usted lo puso y porque estamos de acuerdo, sí. yo creo, los tres, que es una cifra exorbitante, sobre todo que muchos de ellos llegan ahí porque los presenta uno, son cercanos a otros. <ríe> es un problema además. Sí, ¿Qué es lo que hace Saldívar, por ejemplo, en la Cámara, en el Parlamento? Gabriel. Mire, eh, por, por eso que le digo, eh, eh, no solamente están los sueldos exorbitantes que hay en el Estado, sino que también hay grasa del Estado. Fíjate que por eso te decía lo del BID, 5 billones de dólares podríamos reducir sin que se afecte ningún servicio del Estado y ningún programa social, según el BID, para efectos de poder ayudar a la gente y no destruir sus pensiones. Por eso es que, por eso es que yo le hago la crítica a Fidel, que no achaque intenciones de defensa de intereses, porque yo también podría achacarla a él, que está defendiendo los sueldos estratosféricos de personas que trabajan en el Estado y que muchos de ellos son operadores políticos que no tienen las competencias para estar ahí. Lo que tenemos que acá es discutir buenamente, de buena fe, cuál es la mejor política. Y a mi juicio, hacer una, una eh, eliminar ya, pero o terminar Rojo, usted con habla que es lo que yo le planteo usted habla como si hubiese vivido los últimos 20 años usted hubiese sido un hippie digamos si usted era parte del parlamento no. me imagino que cuando usted hablaba con este secretario sabía cuánto ganaba no no pero pero mira eh, Julio César usted forma parte de la élite nuestra... rojo no 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 es un, una persona que venga bajando la montaña sí, sí. ha estado parlamentario y todo Sí, Julio César, eso es verdad. Yo he sido parlamentario, sí. pero también es verdad que nosotros, nosotros representamos una alternativa al poder establecido. Los republicanos y José Antonio Cast somos una alternativa de cambio en libertad. Eso es José Antonio Cast y eso somos los republicanos. Nosotros no somos, eh, nosotros no somos de Chile Podemos más, ni estamos en el gobierno, ni hemos apitutado, y estamos en contra del nepotismo y los gastos exorbitantes y los viáticos, etc. Entonces, nosotros tenemos total tranquilidad para decir, queremos reducir los impuestos, reducir el IVA, reducir una serie de, de gastos, reduciendo gastos innecesarios para con esos recursos que nos ahorramos eh, del Estado eh, ayudar a las personas. Entonces la diferencia que tengo con, en este caso con Fidel es de dónde, quién paga la cuenta, las personas con sus pensiones o el Estado bajando sus privilegios. Esa es la gran diferencia. ¿Y usted inyectaría esa plata en... en, en... ¿En qué? ¿En, en, ¿En algunos programas de...? No, tú puedes hacerlo a través de un, un IFE quizás por más tiempo, ya. reforzado, o cualquier materia de política social, o incluso recapitalizar los, eh, la, las cuentas individuales para que en el futuro se tenga mejor pensión, aumentar las pensiones básicas, los aportes previsionales solidarios. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. El punto es, no hagamos política social en Recap época de elecciones... ¿Recapitalizar en un fondo común? La plata que no, yo soy parte yo soy partidario de las cuentas eh, de ahorro individuales eso lo hemos dicho hasta el cansancio nosotros no creemos que como lo dice el proyecto ya no, no, está dice, que haya que usted me está diciendo recapitalizar con esas plata de sacarle estos sueldos uh -huh. altos al estado esta grasa en un fondo me refiero para, para pensiones solidarias a, a ese punto me refiero digamos. no creo que le pase como el así como cuando no sé cinco lucas acá por supuesto, usted se verá, por ejemplo, entregarle un millón de pesos a cada niño nacido vivo en su cuenta individual para que cuando tenga la va a jubilarse tenga una buena pensión. Es Las alternativas de ley, son ¿no? miles, son alternativas de política social. Ese es un proyecto de ley, no el de la marraqueta, el que usted está diciendo. Sí. Sí. Eh, Fidel. Gracias. Está muteado, está muteado. Solo plantear de que 
eh, el rojo Edward plantea cuestiones como si él nunca hubiera sido parte del gobierno, fue parte del primer gobierno del presidente Piñera. Nosotros en el Parlamento regulamos claramente lo que es el, el gasto del Parlamento. Hoy día tiene una serie de elementos que antes no existían y tiene razón Julio César en aquello. Pero yo quiero plantear, mira, más allá, ¿no es cierto?, de lo que él denomina grasa del Estado, que son para él probablemente muchas funciones del Estado, lo que importa es que esas funciones se cumplan, se hagan y sean en beneficio de la gente. Porque para mí, por ejemplo, yo podría decirle a Rojo que a mí me molesta en particular que tengamos un Estado que gaste tantos millones de dólares anuales millones de dólares en gasto militar, por ejemplo. Y no estoy hablando de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, no. Hablo de gasto militar. Nunca he escuchado a Rojo, por ejemplo, decir que pudiésemos reducir eso para que tengamos mejor Internet en los sectores rurales, que tengamos una fibra óptica en todo Chile, para que haya mayor calidad de la, de, de la, del acceso, ¿no es cierto?, a algo que hoy día no es un lujo, una necesidad tener, Julio César, hoy día eh, una buena capacidad de, de Internet que la educación misma ha demostrado en estos meses las desigualdades profundas porque hemos tenido niños arriba de un árbol o de una casa para tener conexión a Internet. Entonces a mí me gustaría que también debatiéramos esos temas. Pero lo importante hoy día es ver lo que pasó ayer. También, y no desviarnos tanto ¿no es cierto? En, en, en esta materia en particular. Y ayer tuvimos un debate presidencial en donde se mostraron las verdaderas caretas. Y esa es la verdad. Yo tengo una, una clara, yo soy obviamente de oposición. Y en este debate que ustedes mostraban, del de altercado entre Cas y, y, y Boric, yo soy claro en decirlo. Mira, yo soy hijo de víctima de violación de los derechos humanos y Rojo lo sabe. A mí me mataron a mi papá cuando yo tenía tres años y mi mamá quedó viuda con cuatro hijos a los 33. Pero yo condeno el, el terrorismo provenga de donde provenga, sea de izquierda o de derecha, cualquiera. Es más, ¿no es cierto? Eh, Jaime Guzmán fue artífice de una constitución nefasta para Chile, sin lugar a dudas. Pero su, su asesinato fue vil y tiene que ser condenado. Y quienes lo cometieron tienen que cumplir ante la justicia. Yo en eso no tengo doble le lectura como usted, Rojo, que los temas de los derechos humanos nunca han pedido perdón. Y eso comparto lo que dijo Boris. Él, si ha cometido errores, los lo ha reconocido. Pero... Un sector que tú representas, los republicanos rojos, discúlpame, yo acá nunca lo he visto pedir perdón por las atrocidades que se cometieron en Paine y en muchos otros lugares de Chile. Y para avanzar en un país que, no, que nos decimos llamar un país que tiene que dejar atrás la herida, tenemos también que avanzar en ese plano rojo. Y tú eres un, un joven político eh, y tienes tus virtudes también, por cierto, pero me gustaría también que avanzáramos en eso, en la materia de derechos humanos para cerrar esa herida. Es importante que ciertos sectores que hicieron daño, que no son las generaciones actuales, fueron las generaciones del pasado, que no tienen por qué manchar las instituciones. Pero, en definitiva, en ese plano, esta discusión que se dio ayer entre los dos candidatos presidenciales, yo, repito, tengo cierto reparo con tu candidato presidencial, Cas, porque nunca en el Parlamento lo vi pedir perdón. Muy por el contrario, él fue odioso, sembró muchas veces vientos y cosechó tempestades también. Rojo. Bueno, primero decirte del debate de ayer que José Antonio Cast, a mi juicio, se encamina firmemente a consolidar una postura, una posición muy fuerte para pasar a segunda vuelta. Creo que hizo una gran labor, las posturas fueron clarísimas ante una Yasna Proboste que con lo de Wikipedia, con lo de eh, el tema de no responder que quiere quitarle los Sí, pero Rojo Cast no compite con, con, con Yasna. Eh, Cas no compite ni con Yanna ni con sí. Boris eh, para pa decir las cosas como son aquí Fidel tiene que tener claro que la competencia está ahí entre Boric y Yanna probaste uno de los dos candidatos y seguramente la competencia directa de Cas es Sichel Rojo ¿Cómo sí. lo vio comparado con, con porque ahí está ese voto digamos no creo que de un día para otro la izquierda va a votar por, por Cas por, no, no, o sí. por Sichel o sea para qué compara a, a Cas con Yanna o sea cada uno tiene su, su espacio no. para pa sincerar acá la conversa, porque si no, ¿cómo lo vio con relación a Sitchell? Porque ahí donde está Sitchell por bastante rato ninguneó a Cass y en la última encuesta hemos visto cómo Cass se le ha ido acercando y la situación parece que se puso un poco más competitiva. Entonces, ¿cómo ve ahí usted esa, esa collera, digamos, un buen chileno? Oye, sí, efectivamente, iba para allá, tienes razón. Yo creo que acá se, se mostraron dos estilos. Un estilo tranquilo, pero claro y movilizador de José Antonio. Y Sichel, que no hizo un mal acometido, pero pareciera muy maqueteado. No, no, no veo que, que movilice, no veo que sea claro para decirle a la gente, sí, él es el representante. Además de que tiene una problemática que es muy difícil y en esto... Eh, no solamente se llama igual al actual presidente, sino que es el continuador de la obra del presidente Piñera, pero además habiendo estado con Bachelet, con Lagos, con Frey y con Elwin, o sea, ha estado con todos los presidentes de Chile desde el año 1990. Entonces, es evidente que la fortaleza...
cabeza, entregando buenas posturas y claras que demostró José Antonio, subiendo las encuestas ya firme en tercer lugar, que nosotros lo sabíamos harto rato, hace que la comparación en esta vereda, como tú, como tú bien lo planteas, a mi juicio haya salido bastante fortalecido José Antonio Cas del, de, del debate. Yo comentaba lo de Yasna Proboste simplemente porque creo que no hizo un, eh, un, eh, un buen papel, pero sí creo que la competencia entre José Antonio y Sichel puede terminar en que dado que Sichel va bajando y José Antonio va subiendo, podría perfectamente darse una segunda vuelta con José Antonio presente, que es la, lo que la tendencia en las encuestas al, al parecer parecieran indicar y el debate de ayer creo que fue una consolidación de aquello. No estoy diciendo que hoy día esté en segunda vuelta, pero que puede ocurrir, puede ocurrir. Bueno, vamos a, a todo contacto ya con Fidel Espinosa para que hable de su vereda, como bien lo ha dicho Rojo, para hablar de la otra vereda, cómo vio a los candidatos, son las 12 con 41 minutos, volvemos de inmediato.